ఇంతవరకు నమస్కారాలు ఇంత ప్రేమతో ఇంత అభిమానంతో ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటా ఉన్నాం రాజకీయాల్లోకి చాలా ఇష్టంతో వచ్చాను అంటే ఆశయాలని ఎంత క్రమంలో తీసుకెళ్ళాలి ఒక ప్రయత్నం చేయకపోతే సమాజం మారదు నేను మీకు ఇచ్చే మాట కూడా మీరు ఇంత అభిమానంతో వచ్చారు ఇంత ప్రేమతో వచ్చారు నాకు మనకి వచ్చిన ప్రతి ఓటు అది నాకు ఒక వంద ఓట్లతో సమానం నాకు అంత గుండెల్లో పెట్టుకుంటాను నాకు వచ్చిన ప్రతి ఓటు నేను అందరిని అడుగుతూ ఉన్నాను మేము ఎందుకు ఓడిపోయాం ఎందుకు ఓడిపోయినా అసలు ముందుకు ఓట్లు వచ్చినందుకు సంతోషించండి కనీసం మిమ్మల్ని నమ్మి కొద్ది మంది వేశారు మీరు దాన్ని దానికి నేను సంతోషిస్తున్నాను దానికి అలాగే మనల్ని కూర్చోబెట్టి మీరు వాళ్ళతో ఇది అయిపోయారు వీళ్ళతో ఇది అయిపోయారు అసలు మనకి పని చేయడానికి నేనే రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది నేను తిరిగాను నేను రోడ్ల మీద జన సైనికులు తిరిగారు ఇంకా నాయకులు తిరగలేదు ఇంకా నాయకులు అనే వాళ్ళు ఇంకా ఫామ్ అవ్వలేదు మనకి రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత వచ్చారు నాయకులు ఇది ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి యాక్చువల్గా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇది నిజమైన రాజకీయ పార్టీకి అవతరించింది జనసేన పార్టీ దెబ్బలు తిన్నాం అంటే ఓటమి అంటే ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ఎవరు నిలబడతాడు ఎవరు పారిపోతారో మీకు అర్థం అవుతుంది నేను అందుకనే అవివేకంతో మాట్లాడిన ఇప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగులో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను ఏం చెప్పానంటే ఒక పాతిక సంవత్సరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చానని చెప్పి సరదాకి రాలేదు నేను ఏదో కూర్చోబెట్టి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అద్భుతాలు జరిగితే నేను నమ్మలేదు అది కూడా చెప్తున్నా నేను మనకి ఎవరైతే అండగా ఉన్నారో వాళ్ళ నమ్మకాన్ని తీసుకొస్తా నేను ఎవరైనా ఇన్ని కోట్ల మంది మన వాళ్ళ భవిష్యత్తుని మన చేతులు ఎందుకు పెట్టాలి నేనేం ప్రూవ్ చేయాలి నేను ఆలోచిస్తాను అది అందుకు నాకు వచ్చిన ప్రతి ఓటుకి నేను సర్వదా ఎల్ల వేళల కృతజ్ఞత ఉంటాను నేను అంత నాకు గౌరవంతో వారికి నేను మోకరు వెళ్తాను నాకు ఓట్లు వేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నన్ను ఒక బలమైన శాతం నమ్మారు ఆ నమ్మకాన్ని నేను నిలబెట్టుకుంటాను నిన్న కూడా సభలో చెప్పాను నా చివరి శ్వాస వరకు నన్ను అడిగారు చాలామంది ఎంతకాలం నడుపుతా ఈ పార్టీని అంటే మీలో నుంచి ఒక నలుగురు వచ్చి నన్ను మోసుకెళ్లే వరకు నలుపుతాను కష్టంగా ఉంటుంది అలాగే ఇది మన ఆఫీస్ ఇది ఎవరో దయా దాక్షిణ్యాలు ఇచ్చిన ఆఫీస్ కాదు నా సొంత డబ్బుతో నా బిడ్డలు డబ్బు నా బిడ్డల భవిష్యత్తుని పణంగా పెట్టి ఎందుకంటే నా బిడ్డలు మొత్తం నా వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళందరికీ నేను పెట్టింది అది నా సమాజం కోసం పెట్టి నా బిడ్డల భవిష్యత్తుని పక్కన వదిలేసి పెట్టాను ఇది మనది ఇది ఒకరోజు వెళ్ళిపోమని వెళ్ళిపోయేది కాదు ఇది మనం కట్టుకున్న బిల్డింగ్ మనం కొనుక్కున్న స్థలం ఇది ఇది ఎందుకు ఇంత బలంగా పెట్టానంటే గెలుపప్పుడు అందరూ ఉంటారు మనుషులు వేల కోట్లు వస్తాయో లేదంటే కాంట్రాక్ట్లు వస్తాయో పేరు వస్తుందో పబ్బం వస్తుందో అని నాకు ఈరోజు నా జనసేన మన గెలిచింది అలాగే ఇన్ని లక్షల మంది ఏ మూలకి వెళ్ళినా ఇన్ని వేల మంది యువకులు ప్రతి నియోజకవర్గానికి వెళ్ళినా ఒక మూడు రోజుల ముందు వచ్చి బీ ఫామ్ తీసుకెళ్ళిన నాయకుడికి కూడా సభ పెడితే పదివేల మంది వచ్చారు అది దేనికి వచ్చారు వాళ్ళకి మార్పు కావాలని ఉంది యువతకి కానీ నిలబడి వీళ్ళు నిలబడగలరా మనం వీళ్ళు వెంట అంటే టెస్ట్ చేస్తున్నారు మనల్ని యువత టెస్ట్ చేస్తున్నారు నాయకులందరికీ ఒకటే చెప్పాను మిమ్మల్ని పరీక్షిస్తున్నారు వారి భవిష్యత్తుని మీకు చేతుల్లో పెట్టడానికి పరీక్షిస్తున్నారు మీకు అండగా నిలబడతారు లేదు అంతేగాని కూర్చోబెట్టి ఒక చిన్న పాటి గాలి వానికి మీరు చిగురు టాకుల్లా ఉనిగిపోయి ఎన్ని టాకుల్లా మీరు రాలి వెళ్ళిపోతే ఇంక అదే రాజకీయం అదే రాజకీయ నాయకులు అదేం బలం నేను ఎలాంటి వాడిని అంటే నేను అందరూ వెళ్ళిపోయినప్పటికీ నేను ఒక్కనే కూర్చుంటాను ఇక్కడ మీరు అందరూ వచ్చే వరకు నేను వెయిట్ చేస్తాను ఒక్కనే ఒక్కనే కూర్చుంటాను మార్పు ఎందుకు రాదో నేను వచ్చి చూస్తాను ఎందుకు జనసేన ప్రభుత్వాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థాపించలేమో చేసి చూపిస్తాను చూద్దాము అరే ఇంత మాత్రం పౌరుషం ఇంత మాత్రం కలిసి ఇంత మాత్రం పంతం లేకపోతే మనం ఎందుకు వస్తాం రాజకీయాల్లోకి పారిపోవడానికి వస్తాం రాజకీయాల్లోకి నిలబడటానికి జెండా పాతడానికి జెండా ఎగరయ్యడానికి వచ్చాం పెట్టాం పాటి కష్టం ఉంటుంది నష్టాలు ఉంటాయి నేను మీకు ఇదే చెప్తున్నా నేను మీకు ఇస్తున్నాను నా మాడపడుచులకి అన్నదమ్ములకి నన్ను నమ్మిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను సమాజ శ్రేయస్సు కోరుకున్నవాడిని భారతదేశపు సమగ్రత కోరుకున్నవాడిని మన ఎవరు అడుగుతూ ఉన్నారు ఎందుకు మీరు ప్రధానమంత్రి గారి తెలుసు శుభ్రంగా అలా వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు కదా అంటే నాకు ప్రధానమంత్రి గారితో వ్యక్తిగతంగా బీజేపీతో వ్యక్తిగత గొడవ ఏముంటుంది స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఇవన్నీ ఒక హక్కుల కోసం అడిగా నేను అంతే ఈ రోజుకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని లీడ్ చేస్తున్న వ్యక్తులు ప్రధానమంత్రి గారు అంటే భయం ఉంటుందేమో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రధానమంత్రి గారు అంటే గౌరవం ఉంది కానీ భయం లేదు అది మీ దృష్టికి తీసుకొస్తుంది ఎందుకంటే నన్ను ఎవరు ఏం బెదిరించలేదు నాకు స్వార్థం లేదు నాకు గుర్తింపు అవసరం లేదు నేను కోరుకుందల్లా రాష్ట్ర శ్రేయస్సు కోరుకున్నాను 
కొన్ని దశాబ్దాలు దెబ్బలు తిని పడి పడి చెయ్యని తప్పుకి ఆంధ్రుల్ని ద్రోహులుగా పెట్టి తిట్టి ఆ పౌరుషాన్ని ఆత్మగౌరవాన్ని చంపుకుంటే మనం ఎట్లా మన ఉనికిని కోల్పోతే ఎట్లా అందుకని నేను దీన్ని చాలా బలంగా నిలబడతాను నా చివరి శ్వాస వరకు మీకు అండగా ఉంటానని తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరికీ నేను మీకు అందుబాటులో ఉంటాను నేను ప్రతి నిర్ణీత సమయంలో ప్రత్యేక సమయాల్లో ఎవరైనా నన్ను వచ్చి కలవచ్చు ఓన్లీ నేను కోరుకునేదల్లా ఏంటంటే నేను ఇక్కడ ఉంది సినిమాలు చేయడానికి కాదు మన సమస్యల్ని నేను వినడానికి మన సమస్యల కోసం పరిష్కారం చేయడానికి మీ మద్దతు సంపాదించడానికి జనసేన ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించడం అది ఎంతకాలమే నాకు తెలియదు నేను మటుకు నాకు తెలుసు పని చేసుకుంటా వెళ్ళిపోవడం తెలుసు తప్ప ఫలితాలు వాటి ఎంతటి పరిగెత్తుకొని రావాలి పదవి వెంట నేను పరిగెట్టను పదవి నా వెంట పరిగెట్టుకుని రావాలి అక్కడ వచ్చే వరకు నేను పనిచేస్తాను ఇవన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని నాకు మీ అందరూ అందుబాటులో ఉంటాను నేను ఎక్కడ నేను హైదరాబాద్లో కూర్చొని ఇక్కడ రాజకీయం చేయడానికి రాలేదు ఎవరన్నా సరే నా ఆఫీస్కి రావచ్చు నేను మీకు అందుబాటులో ఉంటానని తెలియజేసిన కొడుకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పెద్దలందరికీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను జాయ్